Brauchen wir E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, grünes Benzin, mit dem wir quasi ganz normal tanken und weiter mit Verbrenner fahren können? Wir brauchen E-Fuels. Wie wichtig sind sie für eine klimaneutrale Mobilität der Zukunft? E-Fuels im privaten Pkw sind reine Verschwendung. Sie sind äh, wahnsinnig ineffizient und äh, teuer. Was die Investitionsentscheidungen der entsprechenden Industriezweige angeht, was die weltweiten Aktivitäten angeht, sind E-Fuels eine ganz, ganz wichtige Säule der Zukunft. Grundsätzlich kann man sagen, alle, aller Voraussicht nach spielen sie für den Pkw eine untergeordnete Rolle. Es kann sogar sein, dass sie dort keine Rolle spielen. Es klingt aber ja verlockend. Wir könnten mit unseren Verbrennerautos einfach weiterfahren und tanken dann eben kein Benzin oder Diesel mehr, sondern klimaneutrale E-Fuels. Sind E-Fuels wirklich eine klimafreundliche Alternative oder ist das Ganze eine Mogelpackung hoch 10? Machen uns die E-Fuels zu E-Fools? Jetzt! Die Europäische Union will das Verbrenner aus, aber Deutschland, vor allem FDP-Verkehrsminister Volker Wissing, will eine Ausnahme. Verbrennerautos, die mit E-Fuels betrieben werden, sollen weiterhin fahren dürfen. Und diese Ausnahme hat Wissing von der EU auch bekommen. Ein brillanter Schachzug fürs Klima, ein Hoch auf die Technologieoffenheit oder eine ideologische Blendgranate, weil E-Fuels gut klingen, aber nichts taugen. Das kläre ich mit Thomas Koch, Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie und verantwortlich für die verbrennungsmotorischen Belange, also Automotorenfachmann. Falko Ueckert, Forschungsleiter für Wasserstoff und E-Fuels am Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Und Claudia Kempfert, Energieökonomin und Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Sind E-Fuels aktuell overhyped? Was die Investitionsentscheidungen der entsprechenden Industriezweige angeht, was die weltweiten Aktivitäten angeht, sind E-Fuels eine ganz, ganz wichtige Säule der Zukunft. Es wird im großen Stil hier Forschungsarbeit, Entwicklungsarbeit und Aufbauarbeit geleistet. Die entsprechenden Mineralölfirmen sagen ja ganz klar, sie machen das auf jeden Fall. Wenn Europa nicht wünscht, dass wir es in Europa machen, dann liefern sie halt anderen Kontinenten den grünen Kraftstoff. E-Fuels sind wahnsinnig ineffizient und teuer. Sie müssen aufwendig hergestellt werden mit Wasserstoff, am besten grün, sonst werden noch mehr Emissionen verursacht. E-Fuels in äh, privaten oder in Pkw, in Verbrennungsmotoren äh, sind unsinnig und äh, teuer. Wir brauchen die E-Fuels für andere Verkehrsformen, insbesondere im Bereich des Schiffsverkehrs und des äh, Flugverkehrs. Da hast du jetzt im Prinzip schon die ganze Bandbreite. E-Fuels sind die Zukunft oder teuer, ineffizient, unsinnig. Dröseln wir das mal auf. Was sind E-Fuels eigentlich genau? E-Fuels sind synthetische Kraftstoffe, also Kohlenwasserstoffe, also verschiedene chemische Verbindungen, die nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen. So wie Benzin, Diesel oder Kerosin auch. Allerdings werden sie nicht aus fossilen Energieträgern wie Erdöl gewonnen, sondern mit Hilfe von Strom hergestellt. Und das geht so. Zunächst braucht man Wasserstoff. Der wird aus Wasser gewonnen. Mit Strom wird das Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Dann braucht man noch Kohlenstoffdioxid. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das liefern zum Beispiel Carbon Capture Utilization and Storage Technologien. Da kommt das CO2 dann aus Verbrennungsabgasen. Oder man kann das CO2 direkt aus der Atmosphäre ziehen. Direct Air Capture Anlagen zum Beispiel können das Kohlenstoffdioxid direkt aus der Luft filtern. Aus dem Wasserstoff und dem Kohlenstoffdioxid werden dann Kohlenwasserstoffverbindungen hergestellt. Und die können dann wiederum zu Benzin, Diesel oder Kerosin weiterverarbeitet werden. Ich habe das ja jetzt schon recht vereinfacht und es wirkt ja trotzdem noch recht kompliziert und umständlich E-Fuels herzustellen und ist vermutlich auch teuer. Einfach weil es so viele Prozessschritte sind äh, und man Effizienzverluste hat und an jedem Prozessschritt wirklich eine Investitions ha äh, Investition hat, ist das Produkt, was am Ende rauskommt, relativ teuer. Also heute noch unbezahlbar. Das liegt aber daran, dass wir noch keine kommerziellen industriellen Maßstabanlagen haben. Aber auch ähm, in, den, in den nächsten Jahren, wenn es industrielle Anlagen gibt, ist es etwa zum Beispiel viermal so teuer wie äh, der Rohölpreis ähm, oder ein Großhandelspreis von Benzin. Entscheidende Eingangsgröße ist ähm, der Preis für den elektrischen Strom, den man in der Tat braucht. Und ähm, wenn Sie natürlich an teuren Standorten wie in Deutschland, wo der Strom sehr teuer ist, das machen, macht das keinen Sinn. 
Aber sie tun ja auch nicht in Spitzbergen Zitronen anbauen oder in Alaska Orangen, weil es keinen Sinn macht, sondern sie gehen an die Gunststandorte, wo es günstig ist. Und an den Gunststandorten dieser Erde, das ist der Sonnengürtel dieser Erde oder eben auch der Windgürtel dieser Erde, wo es windreiche Regionen gibt, da ist eben Strom heute schon deutlich unter 2 Cent pro Kilowattstunde. Deswegen steht zum Beispiel in Südamerika, in Chile, eine Pilotanlage für die industrielle Produktion von synthetischen Kraftstoffen, also E-Fuels. Porsche ist damit eingestiegen und hat 75 Millionen US-Dollar in den E-Fuels-Hersteller HIF Global investiert. Porsche-Chef Oliver Blume wirbt daher auch aktuell für E-Fuels. Es gebe keinen Konflikt zwischen dem Hochlauf der Elektromobilität und den E-Fuels. Im Gegenteil, für den Klimaschutz müsse man jede Ecke auskehren und dafür kämpfen. In der Anlage in Chile sollen ab 2026 jährlich 550 Millionen Liter E-Fuel entstehen. Entscheidend ist, dass die Politik Technologie offen reguliert und nicht einzelne Antriebsarten verbietet, zumal sie klimaneutral sind. Sind E-Fuels denn wirklich klimaneutral? Wenn der Strom am Anfang aus Windkraft oder einer Photovoltaikanlage kommt, also aus erneuerbaren Energien, dann ist das natürlich schmof. Plus dazu, es wird ja CO2 gebraucht, das schon vorhanden ist für die Herstellung. Zum Beispiel aus der Atmosphäre gezogen. Beim Einsatz im Verbrennermotor kommt das zwar wieder aus dem Auspuff, aber es ist eben kein zusätzliches CO2. Es ist quasi ein Kreislauf. Oder ein Nullsummenspiel. Reinigt die Atmosphäre nicht vom Klimagas, sondern belässt den Anteil, wie er ist. Und diese klimaneutrale Rechnung geht auch nur auf, wenn E-Fuels ausschließlich mit Hilfe von erneuerbaren Energien hergestellt werden. Mit Strom aus Kohle oder Erdöl wäre die Klimabilanz natürlich schlechter. Unterm Strich sind E-Fuels also im Best Case klimaneutral. Aber auch wenn wir 100% Solar- und Windstrom reinpacken, die haben auch einen CO2-Fußabdruck. Und der ist gar nicht so klein. Also es ist das Beste, was wir machen können. Aber auch dieser Fußabdruck, der multipliziert sich, sodass ähm, eigentlich da immer noch ein Sockel Emission drin ist im E-Fuel. Zumindest so lange, wie wenn nicht die Industrieprozesse, die zur Herstellung der Anlagen ähm, notwendig sind, auch vollständig dekarbonisiert Plus dazu, der E-Fuel-Kraftstoff muss ja nach der Produktion in Chile oder sonst wo auch noch transportiert werden. Auch das müsste in eine Rechnung, wie klimafreundlich E-Fuels sind, von der Produktion bis in den Tank berücksichtigt werden. Und trotzdem haben sie aber einen derartigen Nutzen, weil dort eben der Erntefaktor der Photovoltaik- und Windkraftanlagen so viel besser ist als bei uns im Schwarzwald oder in Hamburg die Photovoltaik, weil eben bei uns nicht immer die Sonne scheint, nicht immer der Wind bläst, dass es in Summe eine ähnliche Bilanz hat. Beide Technologien sind ähnlich, was ihre Nutzung, ihre Umweltfreundlichkeit angeht. Kommen wir zu dem Punkt, der wohl der Hauptkritikpunkt an E-Fuels ist. Der Wirkungsgrad. Bei der Umwandlung von Strom in Kraftstoff wird ganz schön viel Energie gebraucht, die eben auch direkt ein E-Auto antreiben könnte. Wenn man sich die eingesetzte Energie von Well to Wheel anschaut, also von Anfang bis Ende, bleiben bei den E-Fuels 15 bis 20 Prozent übrig. Beim Elektroauto um 70 bis 80 Prozent. Also mit der Energie, mit der ein E-Fuel-Auto 100 Kilometer weit kommt, schafft ein batterieelektrisches Auto 700. Oder nochmal anders gesagt, der Strom einer 3 Megawatt Windturbine reicht für 1600 Elektroautos, 600 Wasserstoffautos und nur 250 E-Fuel-Autos. Da sind wir bei einem Faktor, der ist fast in diesem Fall 1600 zu 250 bei einem Faktor, der ist irgendwie bei 6,5 ne? ungefähr. Der ist nicht richtig, denn Sie müssen auch bei einem Elektrofahrzeug alles berücksichtigen. Und das wird immer hin, ähm, hinten runterfallen gelassen. Sie haben die Überlandverluste des Stromnetzes, Sie haben die Niedrigspannungsstromverluste, Sie haben die Einspeicherverluste ins Fahrzeug, über die Wallbox, über die Leistungselektronik, in die Batterie hinein, wo massiv gekühlt werden muss und Energie letztendlich in Wärme abgeführt wird. Und dann haben Sie im Betrieb natürlich dann auch Verluste in der Batterie, in der Leistungselektronik, im Elektromotor, in der Übertragung. Sie haben Stillstandsverluste und Sie haben natürlich auch Heizungsverluste. Sie müssen die Fahrzeuge auch heizen. Wenn Sie all das sauber berücksichtigen, dann haben Sie sicherlich keinen Vorteil mehr in der Elektromobilität im Mittel. Es gibt Einzelanwendungsfelder, da ist die Elektromobilität hervorragend. Also es ist kein Bedouille gegen eine Technologie, sondern ein Bedouille dafür, dort wo die Stärken einer Technologie besonders gut sind, die auch zum Einsatz kommen zu lassen. Die Hollerstunden von so einer Windkraftanlage in Chile zum Beispiel sind höher. Das stimmt. Gleichzeitig muss man wirklich gucken auf, auf die Kosten am Ende. Also die Investitionen dort in, im, im Süden Chiles, in Patagonien für so ein Windrad, 
da bezahlt man sehr hohe Risikoaufschläge gerade. Das wird sich auch ändern, aber also grundsätzlich macht es Sinn, am Strom anzusetzen und dann vielleicht noch die Stromerzeugungskosten zu vergleichen. Da kommt noch ein kleiner Faktor rein, aber er wird niemals diese Effizienzverluste überkompensieren können. Du merkst jetzt vielleicht auch schon, du kannst sehr unterschiedlich auf E-Fuels schauen. Ja, das macht es sicherlich auch schwer zu entscheiden, sind E-Fuels jetzt gut oder schlecht. Es gibt aber auch unbestrittene Vorteile bei den E-Fuels, gerade da, wo Elektromobilität keinen Sinn ergibt. In der Luftfahrt und in der Schifffahrt etwa. Das hängt mit der Energiedichte zusammen, also wie viel Energie auf wie viel Platz. Ein Schiff kannst du nicht mit Batterien betreiben, weil die so schwer wären, das Schiff würde untergehen. Genauso beim Flugzeug, das kannst du nicht mit Wasserstoff fliegen lassen, weil der Wasserstofftank, der wäre viel zu groß. Da sind sich die Expertinnen und Experten einig, da werden E-Fuels unverzichtbar, um diese Verkehrsbereiche klimaneutral machen zu können. Ja, E-Fuels für die Schiffsfahrt und für den Flugverkehr ist deswegen wichtig, weil es dort äh, im Moment noch nicht äh, andere Alternativen äh, gibt. Im äh, privaten Pkw-Bereich haben wir effizientere Möglichkeiten, den Ökostrom sofort zu nutzen, nämlich mit der Elektromobilität und auch die Stärkung des ÖPNV. Also weniger Pkw-Verkehr ist auf jeden Fall wichtig, aber im Schiffsverkehr an dem Flugverkehr werden wir sie brauchen. Sollten E-Fuels auch für den normalen Pkw-Verkehr kommen, könnten wir theoretisch das bisherige Tankstellennetz genauso weiter nutzen, weil keine neue Ladeinfrastruktur oder Batterieversorgung ausgebaut werden müsste. Wir könnten ja einfach mit den Verbrennern weiterfahren und eben E-Fuel statt E10 tanken. Was du aber jetzt schon ein paar Mal gehört hast, wenn dann mal viel E-Fuels produziert werden, dann... Ja, da kommt eine Rechnung ins Spiel, die den E-Fuel-Funken vielleicht im Keim erstickt. Alle derzeit weltweit geplanten E-Fuel-Projekte entsprechen etwa 10% der unverzichtbaren E-Fuel-Bedarfe allein in Deutschland. Forschende vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung haben Daten zum weltweiten Stand von E-Fuel-Projekten analysiert und zusammengetragen. Und da kommt eben das bei raus. Bis 2035 sind weltweit aktuell etwa 60 neue E-Fuel-Projekte angekündigt, die zunehmend dann auch im industriellen Maßstab E-Fuels produzieren sollen. Wenn alle diese Projekte klappen, dann würde das gesamte globale Angebot etwa 10% der deutschen Nachfrage nur in den unverzichtbaren E-Fuel-Anwendungen decken, also Flugverkehr, Schiffsverkehr und stoffliche Nutzung in der Chemie. Keine LKW, keine PKW. Wir haben dann noch ein Szenario gemacht, wir haben mal so getan, als ob die E-Fuel-Ankündigung schn so schnell wachsen wie Solarphotovoltaik weil Solarphotovoltaik die bisher schnellst wachsende Technologie im Energieraum war. Und selbst dann ändert sich das Bild nicht deutlich. Selbst dann äh, ist in 2035 die verfügbare globale Menge an E-Fuels nicht ausreichend, um allein die unverzichtbaren Mengen in Deutschland zu decken. Und ganz grundsätzlich liegt es natürlich daran, dass wir bei E-Fuels wirklich noch am Anfang stehen. Richtig ist, dass Industrie, auch Forschung, und Politik viel zu spät angefangen haben, die Kritik trifft alle, ähm, sich intensiv mit der Technologie und mit den Potenzialen zu beschäftigen. Wir sind also hier in der Tat spät dran, diese Kritik ist berechtigt, aber ähm, es geht doch um das CO2-Restbudget, es geht darum, die CO2-Ziele zu erhalten, äh, einzuhalten und zu erreichen. Und dann ist es doch nur gut, wenn man hier einen weiteren Weg hat, der CO2-Neutralität ermöglicht, wenn man den auch realisiert. Und ich verstehe nicht, warum Aussagen wie, es ähm, gibt nicht genügend Anlagen, ähm, als Argument per se ähm, herangezogen werden dürfen. Wenn das eine gute Technologie ist, wenn sie sich trägt und wenn sie umweltfreundlich ist, das ist natürlich eine wichtige Randbedingung und auch nachhaltig, ähm, dann sollte man das doch ermöglichen und im großen Stil dann allem auch zulassen. Es geht doch zugunsten der Natur und zugunsten des Planeten Erde. Elektromobilität und E-Fuels haben ein gemeinsames Problem. Sie bringen nur was, wenn der benötigte Strom grün ist. Zu sagen, E-Fuels für Luftfahrt, Schifffahrt und Chemie und für alles andere Elektro, das ist auch zu einfach. Traktoren, Erntemaschinen, schwere Bau- oder Arbeitsmaschinen, LKW teilweise, die bräuchten eine echt große Batterie, um Elektro sinnvoll betrieben werden zu können. Die Bundesregierung fördert die Erforschung von E-Fuels im Rahmen der Initiative Energiewende im Verkehr. Da sind BMW, Volkswagen, Porsche, Opel und Hyundai, die Technische Universität Dresden, der Energiedienstleister RWE, der Antriebsentwickler FEV sowie das Mineralöl- und Erdgasunternehmen Shell als Projektpartner dabei. 
Und schauen wir doch auch mal über den deutschen Tellerrand hinaus. Japanische Hersteller wie Toyota, Mazda oder Subaru, die setzen sich für eine Technologie offene Weiterentwicklung von umweltfreundlichen Kraftstoffen ein und gegen die Monokultur von batteriebetriebener Elektroautos. China macht das ähnlich, fördert Verbrennermodelle. An HIF Global, dem chilenischen E-Fuel-Produzenten, ist Porsche beteiligt. Das Ziel ist die Massenproduktion für den Weltmarkt. Droht Europa, droht Deutschland da den Anschluss zu verlieren, wenn wir nicht mitmachen bei den E-Fuels? Ja, wir brauchen deutlich mehr Planungssicherheit. Der Markt hat auch entschieden in Richtung Elektromobilität. Die Autohersteller stellen ja selber alle um, vielleicht bis auf einen. Und deswegen äh, ist es da sinnvoll, dass man auch klare Ansagen macht, damit die Investitionen sich auch tatsächlich lohnen. Es ist wichtig für den Wirtschaftsstandort Deutschland, dass wir die Elektromobilität fördern und ausbauen und da auch einen klaren Fokus drauf legen, weil daran hängen viele, viele Arbeitsplätze. Viele Länder, viele Unternehmen sind viel weiter und deswegen muss man da schneller umstellen. Alle Rechnungen zeigen, dass nur ein Mix aus umweltfreundlichen Technologien eine maximale CO2-Ersparnis ermöglichen. Darum sind sie ein wichtiger Baustein der Zukunft. Jetzt drehe ich das Argument. Die E-Mobilität ist die dominante Strategie, aber auch die dominante Option, die sich heute schon durchsetzt in den Pkw-Märkten. Wenn Deutschland das nicht versteht und aus relativ strukturkonservativ wird Visionen entwickelt, von dass wir den Pkw mit e fuels in größerem Maße betreiben können, daraus entsteht das Risiko, dass Deutschland hier den, den Anschluss verpasst. Was sagst du? e fuels Overrated? Underrated? Schreib das gerne in die Kommentare und gib ein Like für dieses aus deiner Sicht hoffentlich ausgewogene Video zum Thema. Und BR24 macht Party, wenn du abonnierst. Aber BR24 ist auch wirklich besser im Abo. Merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.